锦衣卫是朱元璋洪武十二年正式改制，只对皇帝负责，可以逮捕任何人。在明君之下，他们是铲除奸党佞臣的利器；而在不清明的皇帝手上，他们就是恐怖的噩梦。比起锦衣卫本身，他们手下的监狱要更加的可怕。活人剥皮都是信手拈来的东西。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。这就开始我们本期视频。锦衣卫从建立到灭亡一共二百九十年。在清朝也有锦衣卫，在顺治二年改称为銮仪卫，第二年就撤销了。因为明朝的影响力，越南的王朝曾经也设置过类似锦衣卫的组织。锦衣卫由皇帝直接统辖，其他官员无法干涉。而锦衣卫处理的案子，主要是朝廷大臣、小老百姓，他们是不管的。但你在路上非要去惹他们，那他给你两下也正常。在朱元璋洪武年间，锦衣卫。因为有虐待犯人的情况，朱元璋废除了他们刑狱的这项职能。不过，在朱棣登基之后又恢复了，毕竟反对他的人太多了。既然他们口不服、心也不服，那就交给锦衣卫吧。朱棣设立了北镇抚司，专门管理锦衣卫招狱，其他的刑事司法单位都是无权干涉。对于犯人来说，进了刑部，大理寺的监牢可能完整的出来。官员犯罪，如果是被一般衙役带走的，那得开心死。如果锦衣卫来带走的话，最好的办法就是自杀，来结束自己的痛苦。锦衣卫统治下的诏狱可以说是明朝官场最恐怖的地狱。诏狱呢，也并非明朝独创，之前的朝代也有不一样的时候。只是明朝的诏狱是由锦衣卫管理的。在朱元璋建立锦衣卫初期，他的想法很简单，用锦衣卫监视大臣们，任何威胁他的皇权、任何贪赃枉法的官员，就交给锦衣卫处理。朱元璋从小就被贪官污吏压榨，他最恨的就是这些贪赃枉法、徇私舞弊的。当然，为了他的皇权巩固，也干掉了不少能够威胁到他的人。有人说朱元璋太过残忍暴虐，我们先不谈那些真的犯了事儿的官员。作为皇帝，你会把以后可能威胁到你皇位的人留下吗？既然都碰触到皇帝的逆鳞了，皇帝能让这些人好过吗？那昭玉如何能恐怖到让官员宁死不入昭玉的程度呢？昭玉都建立在地下，封闭式管理，没有皇帝的命令，除了锦衣卫的人，任何人都不能擅自出入。不光是不能进去，就连靠近昭玉的大门都不行。要是闲的没事逛到了昭玉的门口，都要被斩首的。在狱中的管理也十分严格，只要到了锦衣卫手里，不管你是什么大人物，都要好好的听招呼。为了防止犯人在狱中还勾连、交换口供，昭玉的墙壁修得也很厚，隔音做得十分的好。一旦被关进昭玉，等同于与世隔绝，外边人进不去，里边人消息也传不进去，除非你和昭玉的管理人员有私交。当你进入昭玉的时候，折磨就开始了。昭玉修建在地下，因为暗无天日，犯人就失去了时间的观念，失去了时间的观念，精神上就开始难受了。你以为过了两天，实际上才过了半天。或者就像一些电影中演的一样，通过药物让你陷入沉睡，在睡梦中，你以为过了几个月甚至几年，而当药物的作用过了以后，才过去五分钟、十分钟，那种精神上的打击已经让人崩溃了。昭玉虽然是达官显贵的监狱，但是昭玉的环境比起刑部的监牢还要恶劣，修建在地下又阴暗又潮湿，蛇虫鼠蚁都是正常的。你想想，你在身体正常的时候，在昭玉都有这些东西来骚扰你。等你被打得精疲力尽、皮开肉绽的躺在监牢里的时候，这些老鼠、蟑螂、虫子爬到你的身上啃食。这个时候的犯人已经没有任何反抗的力气了，就只能任由这些小东西肆意妄为了。相传在明孝宗时期，有个从未进过昭玉的官员，受到皇帝的命令去昭玉考察。一进门，先是一股子臭味再进去后，他看到犯人们。带着枷锁躺在监牢里面，任凭蛇虫鼠蚁在身上爬，恶心坏了，怕不是？这位官员走后，搞了不少野猫放进昭玉，老鼠的事情才好转了一些。蛇虫鼠蚁都泛滥了，那监狱的疾病也就少不了了。不少犯人可能挨住了锦衣卫的刑罚，但却死在了疾病上面。不过，对于关在这里的人来说，可能病死还会好一点。所以说，进去能完整健康的出来，那属实不是一般人了。但这些只是在监狱的基础设施建设方面，最最让人求生不得、求死不能的是锦衣卫的刑罚，不死也在扒层皮。像杖刑、夹棍这种放在里边都是小儿科，
，还有断脊、刺心等十几种小玩意儿，每样都能把人折磨得痛不欲生，但它又不会让你就这么轻易的死掉。其中最为残忍、最恐怖的就是剥皮了，他们可不会像杀牲畜那样把动物杀掉后，然后皮肉分离，那就不算刑罚了。在诏狱里边，可不会把重要的犯人轻易杀死。剥皮就是将人衣服脱得一干二净，将全身都埋在土里边，直接将头部流出来，然后在人的头部开一个口子，然后将水银倒在伤口上。据说在这时候，人会奇痒难忍，水银呢又会将人的皮肉隔离。犯人在这种时候会疯狂的挣扎，据说就会自己从头顶开的口子出来，这样一张完整的人皮就出来了。一个血淋淋的人就这么跳出来，那场面属实是让人害怕。不过这种东西的真假、啊、也就不从得知了。这些也不是锦衣卫们独创的，他们也就只是实施者。还有什么水滴形，将人绑在木架上，把身体固定住，特别是头要一丝一毫都不能松懈，然后在上面搞一个滴水的装置，把控好水滴的间隔，让水滴在犯人的额头上面。刚开始可能没什么感觉，不就是水吗？刚开始确实是没什么感觉，但当过一小段时间后，犯人的精神就将崩溃。想想一直有个东西在你头上滴水，准确的滴在你的额头上，而你什么都不能做，就只能受着这些，精神不就崩溃了？而当水滴形到了一段时间后，你的额头将会皮开肉绽，水滴石穿。这些只是书上记载的，还有一些是锦衣卫发明的，像什么刷洗，直接将犯人脱光放在铁床上。用滚烫的热水浇在犯人的身上，反复的浇，然后再用铁刷在反复浇过的地方刷来刷去，刷到皮开肉绽，露出白骨。其中最恐怖、残忍、痛苦的刑罚是锦衣卫自己发明的弹琵琶。据《明史》卷七十三《刑法》志载，其最酷者曰琵琶，每上白骨尽脱，汗如雨下，死而复生。如是者二三次，图库之下何欲不成？将好几个犯人放在一起，露出肋骨。行刑者用刀在犯人的肋骨上来回弹拨，慢慢的皮肉就出来了。后来还有什么弹香型，就是将一根棍子搞得极其顺滑，从犯人的口入、肛门出，想想都让人不寒而栗。如此残忍的刑法，再加上只属于皇帝的特权，使得锦衣卫很容易屈打成招，或是有什么仇人进来的话，公报私仇。那如果有挺住这些刑罚出去的硬汉是什么样子呢？明神宗时期的钱若耕在诏狱中三十七年，出来后他儿子上书说，钱若耕身上没有一点好的地方，整个人就像一个木偶，就只剩一口活着的气，生死只在一念之间。可见诏狱不光狠毒，而且很有分寸。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。